സുധീഷ് ഹൗസിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓണത്തിന്റെ തിരക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പാഞ്ഞ് നടക്കുകയായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നതും ഒരു ഓണം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രഥമനൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് സദ്യക്ക് പ്രഥമനൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ മധുരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മത്ത് മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കറിനാരങ്ങാച്ചാറാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണണം എന്നിട്ട് ഓണത്തിന് ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്നും മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യുക ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി മറക്കാതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ മുന്നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന നല്ല നല്ല വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു കരിനാരങ്ങ അച്ചാർ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കറിനാരങ്ങ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ വടുകപ്പുളി എന്നൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയും ഇത് നല്ലതായിട്ട് പുറമേയുള്ള തൊലിയൊക്കെ ചെത്തി കളഞ്ഞിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക മുറിക്കുമ്പോൾ അകത്തുള്ള ആ ഒരു വെള്ള കളറിലെ ഭാഗം കാണുന്ന അടുക്കായിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് എടുത്ത് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നല്ല കയ്പ് വരും അപ്പം അങ്ങനെയെല്ലാം എടുത്ത് ചെത്തി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങയാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാരങ്ങയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കയ്പ് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു നാരങ്ങയാണ് ഞാനിവിടെ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് വെളുത്തുള്ളി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വെളുത്തുള്ളി വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം പിന്നീട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയാണ് പിന്നെ കായത്തിൻ്റെ ഒരു കട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് അപ്പം ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വേണമെങ്കിലും വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം കേട്ടോ കാരണം ഇത് ഒന്നിച്ചിരി എന്താ പറയുക വെച്ച് കഴിയും നമ്മൾ അടുപ്പത്തിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും തന്നെ ഇതിൻ്റെ നീരെല്ലാം പറ്റി ഒന്ന് ഓടയും അപ്പോൾ ഈ വെളുത്തുള്ളി നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് മുളക് പൊടിയും പുലുവാപ്പൊടിയുമാണ് മുളക് പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഒട്ടും എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ലെണ്ണയിലാണ് ഞാൻ ഈ അച്ചാർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലെണ്ണയിൽ അച്ചാർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റുമാണ് പിന്നെ അത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നമുള്ള എണ്ണയല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നല്ലെണ്ണയിലൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ നാളൊക്കെ കുതിക്കും പിന്നെ ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടിയും ആണ് വേറെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കായ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ശരിക്കും പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പോരാ അപ്പം നമ്മുടെ പാത്രം ചൂടായിരിക്കുന്നതിലോട്ട് നമ്മളിട്ടിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പം നല്ല കായ നല്ലതായിട്ട് എന്താ പറയുക നല്ലൊരു പൊങ്ങി വരും നല്ല പൊരിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന പരുവത്തിൽ വരും അത് നമുക്കൊന്ന് എന്താ പറയുക പിന്നെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാകും അല്ല നിങ്ങൾ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി കായത്തിൻ്റെ കഷ്ണം അല്ല അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വല്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കായ മൊരിഞ്ഞ് മൊരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തു വെച്ചാൽ മതി അപ്പം കണ്ടില്ലേ ആ കായത്തിന് കളറൊക്കെ മാറി നല്ലതായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് പൊടിച്ച് അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിനി പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എള്ളെണ്ണയാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട എള്ളെണ്ണ നമുക്ക് നല്ലതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അഞ്ച് അഞ്ച് സ്പൂൺ എള്ളെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിത് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ചെയ്താൽ കുറേ നാളൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല ആ നാരങ്ങയുടെ നീര് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ നല്ലതായിട്ട് ചൂടായ
അപ്പം ഇത് നല്ലതായിട്ട് എന്താ പറയുക നല്ല ബ്രൗൺ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വയറണം ഇതിനകത്ത് കയറുന്നിട്ട് നല്ല ഒരു ബ്രൗൺ കളറോളം ആകണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ നാരങ്ങയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം എന്താ പറയുക വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വയണ്ട് വേണ്ടാവും കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഈ കറിവേപ്പില ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം അപ്പം എന്താ പറയുക നമ്മൾ അച്ചാറൊക്കെ കുപ്പിയൊക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരില്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ഒക്കെ ആയി ഈ കറിവേപ്പിലയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ മണമാണ് അച്ചാറിന് നല്ലൊരു മണ ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊന്ന് ഈ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ആവണം ഒന്ന് അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി നമുക്കിതിനെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ചേർക്കാം എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കിടന്നിട്ട് വേണം ഇത് വയളാനായിട്ട് അപ്പം ഈ വയണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്തെ ഈ നീരൊക്കെ നാരങ്ങയുടെ നീരൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും നമ്മളിപ്പം പുതുതായിട്ട് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴൊന്നും ചേർക്കല്ല അവസാനം മാത്രമേ ചേർക്കാവുള്ളൂ ഈ നാരങ്ങ കറി വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് വേണം നമ്മളുടെ നാരങ്ങ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആകാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണയുടെ ഒരു കുറവുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുവാണ് കാരണം ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഒരു സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാനൊരു സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ പതുക്കെ അലിയാനായിട്ട് കൊടുക്കും അടുത്ത് തുടങ്ങും അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ആ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് വയറട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികളൊക്കെ അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാരങ്ങയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് അതിനകത്ത് കിടന്നൊന്ന് വയണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ നീരൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് തിളച്ചു അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊടികൾ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്ന മുളക് പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് മൂന്ന് സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഒട്ടും എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കിയിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ മുളക് പൊടിയുടെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാൻ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്തിട്ട് കളറിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തു ഇനി ഇനി ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കുറച്ചെങ്കിലും എരിവ് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഉലുവ പൊടിയാണ് ഉലുവ പൊടിയൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക എല്ലാ നമ്മൾ മിക്ക ആഹാര സാധനങ്ങളും ചേർക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാൻ ചേർക്കുന്ന ഒരു അര സ്പൂൺ ഉലുവ പൊടി ചേർക്കാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അര സ്പൂൺ ഉലുവ പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നല്ലതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താ പറയുക ബാക്കി വരുന്ന മഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളായിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും നമ്മളുടെ കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ മുളകൊക്കെ അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുമെന്നുള്ള ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് നല്ലതായിട്ട് വയണ്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം ന
അപ്പം നല്ലതായിട്ട് ഇളകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പം ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തു ഇനിയും നമ്മൾ ചേർക്കാനുള്ളത് ജീരകപ്പൊടിയാണ് അപ്പം ജീരകപ്പൊടി ഞാൻ ഒരു നുള്ളി ജീരകപ്പൊടിയാണ് അപ്പം ഒരു ഒരു കാൽ സ്പൂൺ പോലും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു നുള്ളി ജീരകപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരുപാട് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനൊക്കെ എന്താ പറയുക ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഒരു നുള്ളി ഒരു നമ്മുടെ ജീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇനി ഇത് എല്ലാം രണ്ടും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ പൊടിയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണയില്ലേ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ നിൽക്കണം അച്ചാറിനൊക്കെ കുറച്ച് നാരങ്ങ അച്ചാറിനൊക്കെ കുറച്ച് ഉപ്പ് മുകളിൽ നിന്നാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആകൂ ഇട്ട് ഉപ്പ് വരികയുള്ളൂ ഉപ്പ് കുറ ഇരുന്ന് കഷ്ണങ്ങൾ പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പുളി ഉള്ളതുകൊണ്ടൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്ന ഉപ്പ് വെള്ളമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ആ ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഉപ്പ് വെള്ളത്തെ പറ്റിച്ചെടുത്തു നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് പറ്റിച്ചെടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയതാണിത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഉപ്പില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയൊക്കെ ആകുമ്പോഴ് തന്നെ നമ്മളുടെ അച്ചാറിൻ്റെ എന്താ പറയുക മുക്കാൽ ഭാഗം തീർന്നു ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഉപ്പൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാനുള്ളത് നമ്മളുടെ കായം മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കായം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ അച്ചാർ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ഇപ്പം ഇട്ട കറിവേപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് അതിൻ്റെ കൂടുതലൊന്ന് ഫ്രൈ ആകാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്കത് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങളത് മറക്കാതെ ഒന്ന് ചെയ്യുക ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള നാരങ്ങക്കാർ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഓണത്തിനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പം ഞാനിത് ട്രൈ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് കറിയായിട്ട് തന്നെ അതായത് കുറച്ച് ഗ്രേവിയുള്ള കറിയായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്കിങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തേക്കുവാണ് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിക്കാം കേട്ടോ കുറേ നാളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുവാനാണെങ്കിൽ കേടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിനാഗിരി ഒഴിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ വിനാഗിരി ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇപ്പം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിനാഗിരിയൊക്കെ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ കുറേ നാൾ നമുക്ക് കുപ്പിയിലിങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കാം ഇത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്കിത് കുപ്പിയിൽ അടച്ചു വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാളിരിക്കും കാരണം ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് വളരെയധികം ടേസ്റ്റും ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര മണമാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര മണമാണ് എന്താ പറയുക ആ കുപ്പിയുടെ അളപ്പ് ഉറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യുക ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ മുന്നോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന നല്ല നല്ല വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു നല്ല വിഭവമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും